பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு தர்மபுரி இருக்கிற இதே இடத்துக்கு பெயர் தகடூர் தகடூர் கோட்டை ஒரு ராத்திரி பொழுது வாடை காற்று வீசுது இந்த கோட்டையை சுத்தி சேர நாட்டு படைகள் இந்த கோட்டைக்கு உள்ள தகடூர் படைகள் இந்த கோட்டைக்கு உள்ள இருக்கிற படைகளை விட வெளியே நிற்கிற சேர நாட்டு படைகளுடைய அளவு பத்து மடங்கு பெரியது அதாவது இந்த கோட்டை சேர நாட்டு படைகளால முற்றுகை இடப்பட்டிருக்கு ஒன்னு ரெண்டு நாட்கள் கிடையாதுங்க வாரக்கணக்கில் முற்றுகை இடப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான முற்றுகை அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது முற்றுகை இடப்படும் போது அந்த கோட்டையை சுற்றி போதுமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இருக்கணும் அந்த கோட்டையின் வாயில்கள் மதில்கள் பலமுள்ளதா இருக்கணும் ஏன்னா வெளியே நிற்கிறவங்க சும்மா ஒன்றும் நின்றுட்டு மாட்டாங்க இந்த கோட்டையை இடிக்கிறதுக்கு அந்த வாயில்களை இடிக்கிறதுக்கு தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு முயற்சிகளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அந்த காலத்தில் போர் அழைப்பு ஒரு மன்னனுக்கு வரும்போது அந்த மன்னன் தன்னுடைய கோட்டையை விட்டு வெளியே போய் பொதுவான ஒரு இடத்துல போர் புரியலாம் அல்லது தான் தன்னுடைய கோட்டைக்குள்ளேயே இருந்து அவர்கள் முற்றுகையிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கோட்டையின் வாயில்களை மூடி வச்சுக்கலாம் பொதுவா தன்னை விட மிகப்பெரிய அளவு கொண்ட படை தன்னை தாக்க வரும்போதோ அல்லது முன்னறிவிப்பு இல்லாம எதிரி மன்னன் போருக்கு வரும்போதோ இந்த மாதிரி வாயில்களை பூட்டிட்டு உள்ள இருந்து வெளியே இருக்கிறவங்களை தாக்குற முறைய கையாளுவாங்க அந்த தாக்குதல் மட்டும் பலமுள்ளதா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முற்றுகை இட்ட அந்த அரசன் சில நாட்கள்லயே திரும்பி போயிருவான் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள இருக்கிறவங்க தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஓலை அனுப்பி அவர்களுடைய படை எல்லாத்தையும் சேர்ந்துட்டு சமமான படை அளவா ஆக்கி அவங்களோட போய் போரிடுவாங்க அப்படி முற்றுகைக்கு தயாராகும் போது அந்த மன்னன் பல ஏற்பாடுகள் பண்ணணும் அதுல ஒண்ணு தன்னுடைய நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் எல்லாரையும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அதுலயும் முதியவர்களை உடம்புல பலம் இல்லாதவர்களை அதிகமான தூரத்துக்கு அனுப்பி வைக்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களெல்லாம் தன்னுடைய கோட்டைக்குள்ள கொண்டு வந்து அவங்களுக்கும் சேர்த்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் தன்னோட படை வீரர்களோட சேர்த்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறவங்களுடைய உணவு மருந்து தேவையையும் அந்த அரசன் தான் பூர்த்தி பண்ணணும் அதனால வாயில் கதவுகளை பூட்டுறதுக்கு முன்னாடியே தேவையான எல்லாத்தையும் தன்னுடைய தானிய கிடங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க இப்படி முற்றுகை இட்டு பார்த்துட்டு கதவை உடைக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல அந்த எதிரி திரும்பி போயிட்டா பிரச்சனை இல்ல மாத கணக்குல அங்க முற்றுகை இட்டு நிக்கும் போது வெளியே நிக்கிற அந்த எதிரி படைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்களுக்கு தேவையான உணவு மருந்து பொருள்கள்லாம் எப்படியும் வந்து சேர்ந்துடும் ஆனா உள்ள இருக்கிற தகடூர் படைகளுக்கு அப்படி கிடையாது அந்த கிடங்குல இருக்கிற தேவையான மருந்து பொருட்கள் உணவெல்லாம் தீந்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா உள்ள சமாளிக்கிறது கஷ்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த தகடூர் கோட்டை வார கணக்குல முற்றுகை இடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அப்போ அந்த கிடங்குல இருக்கிற தானியங்கள் தீர்ந்து போயிருக்கணும் இல்ல மக்களுக்கு பசி ஏற்பட்டிருக்கணும் அந்த வீரர்களுக்கு மருந்து தேவைப்பட்டிருக்கணும் எல்லாமே நடந்திருக்கணும் இல்ல ஆனா உள்ள இருக்கிற யாருக்கும் எந்த பதட்டமுமே இல்ல அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுட்டே தான் இருக்கு அந்த அரசன் அந்த அளவுக்கு அவங்கள பாதுகாப்பா வச்சிருக்கான் இப்படி கோட்டைக்கு வெளியே தன்னுடைய பெரிய படையோட வார கணக்குல முற்றுகையிட்டு சிவந்த கண்களோட நிக்கிறது சேர மன்னன் பெருஞ்சேரல் இரும்புரை கோட்டைக்கு உள்ள ஒரு பக்கம் போர் திட்டம் வகுத்தபடி இன்னொரு பக்கம் தன் படை வீரர்களோட ஒரு படை வீரனா உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு தைரியம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி யார் இந்த அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி இந்த தகடூர் கோட்டை முற்றுகை இடப்பட காரணம் என்ன இந்த போரின் முடிவு என்ன இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதைய கேட்கணும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம இன்னைக்கு கடையேழு வள்ளல்களுள் ஒருவரான அதிகமா நெடுமா நஞ்சியுடைய கதையை கேட்க போறோம் நான் இந்த கதையை எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய அதிகமா நெடுமா நஞ்சி அப்படிங்கிற புத்தகத்துல இருந்துதான் இந்த புத்தகம் புறநானூற்று பாடல்கள் அகநானூற்று பாடல்கள் பதிற்று பத்து பாடல்கள் இவற்றின் அடிப்படையிலும் புறத்திரட்டு மற்றும் தகடூர் யாத்திரை ஆகிய நூல்களின் அடிப்படையிலும் எழுதப்பட்டது இதுல சொல்லப்படுற தலைமையான நிகழ்வுகளும் கதையும் சங்க பாடல்களின் அடிப்படையில எழுதப்பட்டது ஆனா காட்சியின் அமைப்பு அப்படிங்கிறது கற்பனையா புனைவா எழுதப்பட்டது தான் ஏன்னா கேட்கிறவங்களுக்கு அந்த காட்சி புரியணும் அந்த கதை புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட காட்சி அமைப்புகளின் மூலமா அதிகமா நெடுமா நஞ்சியுடைய கதையை மட்டுமல்லாமல் அந்த காலத்து வாழ்வியலையும் உங்களுடைய கண் முன்னாலே கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியும் இது ஒரு கதை மட்டும் இல்லாம வரலாறு அப்படிங்கறதுனாலையும் இதுக்கு நிறைய சங்க பாடல்களை ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலையும் அவசர அவசரமா பகுதிகளை கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நான் நேரம் எடுத்துக்குவேன் ஏன்னா சின்ன தப்பு பண்ணாலும் அது ஒரு பெரிய தப்பாயிரும் கொஞ்சம் தாமதமாச்சு அப்படின்னா கூட அதனால மன்னிச்சு பொறுத்துக்கோங்க நம்ம இப்ப இந்த காணொலிக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது அ
இந்த மண்டலங்களை ஆட்சி செய்த அரசர்களை முடியுடை மூவேந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூவேந்தர்கள் மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு கீழே ஆட்சி செய்த சில சிற்றரசர்களும் உண்டு இவங்களுக்கு அடிப்பணியாம தன்னுடைய சுய ஆட்சியை மேற்கொண்ட சிற்றரசர்களும் உண்டு இந்த முடியுடை மூவேந்தர்களுக்கு அப்படின்னு மூன்று அடையாளங்கள் உண்டு சேரர்களுக்கு வில் கொடி சோழர்களுக்கு புலி கொடி பாண்டியர்களுக்கு மீன் கொடி அப்படிங்கறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனா இந்த கொடிகள் மாதிரியே அவங்க அவங்களுக்குன்னு மாலைகளும் உண்டு பொதுவா மக்கள் எல்லாரும் அணிஞ்சுக்கிற காட்டு மல்லி மாலை முல்லை மாலை சாமந்தி மாலை எல்லாம் இவங்க அணிஞ்சுக்க மாட்டாங்க வித்தியாசமான மலர்களால செய்யப்பட்ட மாலைகளா தான் இவங்க அணிஞ்சுக்கிற இந்த மாலைகள் இருக்கும் விழாக்களின் போது போர்ல வெற்றி பெறும் போது மக்களை சந்திக்கிறதுக்காக பவனி வரும் போது இந்த மாலைகளை அணிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் சிற்பங்கள்லையும் ஓவியங்கள்லையும் இருக்கிற அந்த கொடியையும் மாலையையும் வச்சே இவர் இந்த மண்டலத்தை சேர்ந்த அரசன் தான் அப்படின்னு நம்மளால அடையாளம் காட்ட முடியும் அந்த மாதிரி சேர மன்னனுடைய மாலை பனையினால செய்யப்பட்ட மாலை சோழ மன்னனுடைய மாலை ஆத்திப்பூவினால செய்யப்பட்ட மாலை பாண்டிய மன்னனுடைய மாலை வேப்பம்பூவினால செய்யப்பட்ட மாலை இப்படி பனையினால் செய்யப்பட்ட மாலையை அணிந்த மன்னன் தான் சேர மன்னன் அந்த சேர மன்னனுடைய நாட்டுல அந்த காலத்துல ஒரு கலகம் ஏற்படுது இந்த சேர மன்னனுடைய ரெண்டு மகன்களுக்கும் யார் அடுத்தது ஆட்சியை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பிரச்சனை அந்த மன்னன் எவ்வளவு பேசி பார்த்தாலும் ரெண்டு பேரும் கேட்கறதா இல்ல இப்படி சகோதரர்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அப்படின்னு யோசிக்கிற மன்னன் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஒரு போட்டி நடத்துறாரு அந்த போட்டியில வெற்றி பெறுறவங்களுக்கு அடுத்த சேர மன்னனா முடிசூட்டப்படும் சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டியிடுறாங்க அதுல ஒருத்தர் வெற்றி பெற்று சேர மன்னன் ஆகிறாரு அதுல வெற்றி பெறாத இன்னொருத்தருக்கு அங்க இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்ல தன்னுடன் சேர்ந்த அந்த படையாட்களை மட்டும் கூப்பிட்டுட்டு தனக்கான ஒரு இடத்தை பிடிப்பதற்காக இடம் தேடி அலைய ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவர் தேடி கண்டுபிடித்த ஒரு இடம் தான் தகடூர் அந்த சேர இளவரசன் தகடூரையும் அதை சுற்றியுள்ள இடங்களையும் தகடூரை தலைமையாக வைத்து ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு இப்படி தகடூரை தலைமையாக வைத்து கொண்டு ஆட்சி செய்த அந்த இனத்துக்கு பெயர் தான் அதிகர் இனம் அல்லது அதியர் இனம் இந்த இனத்தவர்கள் தங்களுடைய அரசனை அதாவது கோமகனை அதிகர் கோமகன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த அதிகர் கோமகன் அப்படிங்கறது மருவி அதிகர் கோமான் அப்படின்னு ஆச்சு பின்னாட்கள்ல அதிகமான் அப்படின்னு மருவியது அதனால அதிகர்களுக்கு தலைவனா விளங்குறவருக்கு அதிகமான் அப்படிங்கிற பெயர் வழங்கப்பட்டது என்னதான் சேர மன்னன் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தாலும் தன்னுடைய அடையாளமான அந்த பனை மாலையை விடுறதுக்கு அதிகமான்களுக்கு விருப்பம் இல்லை விழா காலங்களின் போதும் வழிபாடு முடிந்த பின்னரும் தன்னுடைய கழுத்துல பனம்பூ மலைகளை அணிந்துக்குவாங்க தன்னுடைய தலை முடியில வில்வ மரத்துடைய இலைகளை அணிந்துக்குவாங்க இது ரெண்டும் இவர்களுடைய அடையாளமாக விளங்கியது சங்க இலக்கிய பாடல்களையும் இந்த குறிப்புகள் இருக்கு அந்த காலத்துல ஒரு அதிகமான் தன்னுடைய அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட பாடி பரிசு பெறுவதற்காக ஒரு புலவர் வந்திருக்காரு அந்த காலத்து புலவர்களுக்கு ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போற வழக்கம் உண்டு எந்த மன்னன் தன்னுடைய திறமைக்கு மதிப்பு கொடுப்பானோ அந்த மன்னனுடைய அரண்மனைக்கு போய் அந்த மன்னன் கிட்ட பேசி பாடி பரிசு பெறுவது அவர்களுடைய வழக்கம் தன்னுடைய திறமை அங்கீகரிக்கப்படாத இடத்துக்கு அந்த புலவர்கள் போக மாட்டாங்க அந்த முறையில தன்னுடைய அரண்மனைக்கு வந்த அந்த புலவரை நல்லபடியா உபசரிக்கிறான் அந்த அதிகமான் அந்த அதிகமான் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அந்த புலவர் சொல்றாரு ஒரு முறை அந்த புலவர் சோழ நாட்டுல இருக்கிற ஒரு விவசாயி வீட்டுக்கு போயிருந்தாராம் அந்த விவசாயி இந்த புலவர் மிகவும் களைத்து போய் வந்திருக்கிறத பார்த்து ஒரு குவளையில ஏதோ ஒரு நீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தானா அந்த நீரை குடிச்சு பார்த்தா மிகவும் இனிப்பா இருந்துதான் இது கண்டிப்பா நீரோ இல்ல மோரோ கிடையாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த புலவர் இது என்னது அப்படின்னு அந்த விவசாயி கிட்ட கேட்டாராம் உடனே அந்த விவசாயி இந்த புலவரை தன்னோட கூட்டிட்டு போயி தன்னுடைய வயல் வெளியே சுத்தி காட்டினாரா அந்த வயல்ல நிறைய நெற்பயிர் வளர்ந்துருந்துதான் அந்த நெல் பயிரை சுத்தி வேலி மாதிரி ஏதோ ஒரு கம்ப நட்டு வச்சிருந்தாங்களாம் வரிசையா நின்ன அந்த கம்ப பக்கத்துல போய் பார்த்தாதான் தெரியுதான் அது கம்பு இல்ல கரும்பு அப்படின்னு இப்படி தன்னுடைய வயலுக்கு வேலியாக நட்ட அந்த கரும்பை தான் ஒடிச்சு எடுத்துட்டு வந்து நீங்க ரொம்ப களைப்பா இருந்ததுனால உங்களுக்கு சாறு பிழிந்து கொடுத்தேன் இது கண்ணலின் சாறு கண்ணலின் சாறுனா கரும்பு சாறு அப்படின்னு அந்த விவசாயி சொன்னாராம் அந்த கரும்பு சாறு மிகவும் இனிமையா இருந்தது அப்படின்னும் அந்த கரும்பு சாறை குடிச்சதும் தன்னுடைய களைப்பெல்லாம் உடனே போயிருச்சு அப்படின்னும் அந்த புலவர் இந்த அதிகமான் கிட்ட சொல்றாரு அந்த புலவர் அதிகமான் கிட்ட சொல்லவுமே அதிகமானுக்கு தன்னுடைய நாட்டுல கரும்பு இல்லையே அப்படிங்கிற கவலை வந்துருச்சு உடனடியா தன்னுடைய நாட்டுல இருக்கிற தலை சிறந்த விவசாயிகள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ஆலோசனை பண்றாரு அந்த அதிகமான் அந்த விவசாயிகள் கிட்ட நம்ம நாட்டுல கரும்பு வளர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த விவசாயிகள் நம்ம நாடு கரும்பு வளர்றதுக்கு
தன்னுடைய தூதுவர்களை அனுப்பி சோழ நாட்டில் இருக்கிற விவசாயிகளில் யாருக்கு தகடூருக்கு வந்து கரும்பு விளைவிக்க விருப்பமோ அவர்களுக்கு பொண்ணும் பொருளும் மரியாதையும் கொடுத்து அவர்களை தன்னுடைய ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவர்கள் மூலமாக கரும்பு விளைவிக்க செய்கிறாரு ஆரம்பத்தில் மக்களுக்கு எதுவுமே புரியலை தன்னுடைய நாட்டில் கரும்பு விளையுமா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் நாட்கள் போக போக இந்த மன்னனுடைய ஆர்வத்தாலும் அந்த விவசாயிகளுடைய திறமையினாலும் அந்த நாட்டில் கரும்பு விளைஞ்சு நின்னுது செழிப்போட வளர்ந்து நின்று அந்த கரும்புகளை பார்த்த மக்கள் தன்னுடைய மன்னனை கரும்பு தந்த காவலர் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இந்த அதிகர் இனத்தில் தோன்றிய ஒரு தலைவன் தான் அதாவது ஒரு அதிகமான் தான் நெடுமான் அஞ்சி பின்னால வந்த சங்க இலக்கிய பாடல்கள் எல்லாத்திலையும் அதிகமான் அப்படிங்கிற அந்த சொல் அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சியையே குறிக்க ஆரம்பிச்சுது அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி தன்னுடைய இளமை காலத்திலேயே பதவியேற்க வேண்டியதாயிருச்சு பதவியேற்ற பின் இந்த அதிகமான் செய்த முதல் காரியம் தன்னுடைய தகடூர் கோட்டைய விரிவுபடுத்தினதும் மதில்களை பலப்படுத்தினதும் தான் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா குறுநில மன்னர்களுக்கும் சிற்றரசர்களுக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தாங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ண வந்த யாரையும் இந்த அதிகமா நெடுமான் அஞ்சி ஒரு கை பார்க்காம விட்டதே கிடையாது இது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்களையே கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்யற சிற்றரசர்களை படையெடுத்து இந்த நெடுமான் அஞ்சி அவர்களையும் தனக்கு கீழே வச்சிருந்தாரு அதிகமா நெடுமான் அஞ்சி அவருடைய காலகட்டத்துல ஏழு சிற்றரசர்களை தனக்கு கீழே கொண்டு வந்ததா வரலாறு உண்டு இப்படி வீரமும் மன உறுதியும் கொண்ட அதிகமான பத்தி நமக்கு அதிகமா தெரிஞ்சது அதிகமான் ஔவையாருக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த அந்த கதை தான் அந்த கதை எப்போ நடந்தது ஔவையாருக்கும் அதிகமானுக்குமான நட்பு எப்படிப்பட்டது இது எல்லாத்துக்கும் மேல நான் முதல்ல சொன்ன அந்த போர் மூண்டதற்கான காரணம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த பகுதியில தான் சந்திக்கணும் இதுவரைக்கும் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தது அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி பகுதி ஒன்று கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த பகுதியோட சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சபரி நன்றி வணக்கம்